Yes. Hmm. Okay. Yes. Wah, 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 wah. wah. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യം മൂന്ന് റോസികളും കൂടെ എന്നെ കൊല്ലാക്കൊലയല്ലേ ചെയ്തത് ദീപ നീയും ഇതുപോലെ മൂന്ന് റോസിയല്ലേ കണ്ടത് ആ എന്തോ എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ബെൻ നീ സ്വപ്നമൊന്നും അല്ലല്ലോ കണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വപ്നത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ റോസിമാരെ ഞാൻ കണ്ടത് സ്വപ്നമല്ല ഷുവർ സ്റ്റീഫൻ വാർഡനാണ് റോസി നശിപ്പിച്ചതെന്നും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും റോസി നേരിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം വരാത്തത് അവൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അവൾക്കറിയാം ദീപയോട് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കില്ല എന്ന് ദീപ ദിസ് ഈസ് വെരി സീരിയസ് മാറ്റർ അപ്പോ റോസിയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിന്റെയും അറ്റാക്കിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് നിരപരാധികളാണെന്നുള്ള കാരണമായിരിക്കുമോ റോസി ഇവനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെ സംഭവിക്കും സ്റ്റീഫൻ സാറിനെ പറ്റി ഒരു കുട്ടി ഇതുവരെ മോശമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ഒഴികെ മാത്രമല്ല അന്ന് എഫ് ബ്ലോക്കിലെ സ്റ്റീഫൻ സാറിന്റെ പൊടി പോലും നമ്മളാരും കണ്ടില്ലല്ലോ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിനല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദീപ ഞാൻ പറയും ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് റോസിയെ കൊന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണാത്ത കാര്യമാണെന്ന് റോസി പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളും എനിക്ക് പ്രിൻസിയോടും കുരുവിളയങ്കലിനോടും പോലീസിനോടും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ അവസാന രാത്രി ആയിരിക്കും അവള് പറഞ്ഞത് എടാ ഈ കാര്യം നീ പോയി ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രയോജനമില്ല ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വഴിയാവില്ലേ ദീപ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിനെതിരെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതാണ് റോസിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഇത്രയും ദേഷ്യം അത് നിന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ലേ എന്റെ അഭിപ്രായം അതല്ല ദീപ റോസി പറഞ്ഞ സത്യമാണെങ്കിലോ നിർത്തട ഒരു പ്രേതം വന്ന് പറയുന്നതിന് കോടതിയിൽ ഒരു വിലയില്ല നാളെ ഇതേ റോസി വന്ന് വേറെ വല്ലവരുടെയും പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ദീപ നീ എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാതെ ബെൻ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ ഇതിനൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ പരിഹാരമുണ്ട് എന്തു പരിഹാരം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയ റോസിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ട റോസി റോസിയുടെ ഗോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഗോസ്റ്റിനെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചാ പോരെ അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി പറയേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എന്ത് റോസിയുടെ ഗോസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കാനോ നീ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോടൊരു പ്രസിദ്ധനായ ഫാദറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ബോർഡിങ്ങിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ വന്നൊരു ഫാദർ ആ അതെ നെല്ലിമറ്റത്ത് കത്തന ആ നമുക്ക് ആ കത്തനാരെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാലോ എന്തിനാ ഗോസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കാനാ അതെന്ത് വേണം നമുക്ക് കത്തനാരെ കണ്ട ശേഷം തീരുമാനിച്ചാ പോരെ ഈ റോസിയുടെ ബോഡി അടക്കിയ പള്ളിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ കളിയാക്കാനാണോ വന്നത് അതോ നെല്ലുമറ്റത്ത് കത്തനാരുടെ ശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കാനോ ഞങ്ങൾ ഫാദറിനെ കാണാൻ വന്നത് റോസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫാദറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാനാ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായി തേടാൻ വേറെ ഏതോ മാതൃകന്റെ പേര് കുട്ടി മനസ്സിൽ കുറിച്ചിരിക്കല്ലേ അത് എങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്തിനു വന്നു ആരെയാണോ കുട്ടി അവസാനം കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയാൾക്കടുത്തേക്ക് തന്നെ പോവുക ഫാദർ അങ്ങനെ പറയരുത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവന് സംഭവിച്ച അനുഭവം അത് ഭയങ്കരമാണ് ഫാദർ ഭയങ്കരമോ ഭയങ്കരവും ശാന്തവും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അതിഭയങ്കരമെന്ന് കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ച എന്തനുഭവമാണ് ഇവരുണ്ടായത് മരിച്ചുപോയ ഒരാളെ സ്വന്തം കിടപ്പുമുറിയിൽ യാദൃശ്യമായി കണ്ടാൽ അതെങ്ങനെ ഭീകരമാകും ഭീകരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവനിപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ മൂന്ന് റോസയെ കണ്ടു അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അവൾ എന്താണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഫാദർ ഓഹോ മറന്നുപോയെങ്കിൽ ആ മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം 
എന്റെ യഥാർത്ഥ കാതകൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന ആളല്ല യഥാർത്ഥ കാതകനെ രക്ഷിക്കും വിധം ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും എന്നാണോ റോസിയുടെ പ്രയോഗം നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അതായത് അറിയുന്ന സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഉൾക്കൊല്ലും അതല്ലേ നിന്റെ ഭയം നിങ്ങൾക്ക് സത്യങ്ങൾ അറിയുമെങ്കിൽ അതങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞൂടെ അതായിരിക്കും റോസിയുടെ ശല്യത്തിനുള്ള ഏക പരിഹാരം ഫാദർ റോസിയുടെ ഗോസ്റ്റ് കല്ലറ വിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ ഗോസ്റ്റിനെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ നശിപ്പിക്കണം അവളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഫാദർ എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയാലും അതിനുള്ള എല്ലാ ചെലവും ഞാൻ വഹിക്കാം പണം കൊടുത്ത് എല്ലാം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ നീ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടാത്തതായി ചിലതുണ്ടെന്ന് അറിയുക റോസിയുടെ ശല്യം നിർത്തണ്ടേ ഫാദർ അവളിപ്പോ മൂന്നാണ് ഫാദർ റോസി മൂന്നും നാലും പത്തും ഒന്നുമില്ല അവൾ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും കാണാനാകില്ല അപ്പൊ ഞാനും ഇവനൊക്കെ കണ്ടതോ അത് തോന്നലാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം ഫാദർ ഞാൻ അവൾ ശരിക്കും കണ്ടതാ അവളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രക്ഷ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അവൾ എന്നെ കൊല്ലും നിനക്ക് ഇത്രയധികം ഭയമെന്തിന് റൂസിയെ നീ പേടിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിനർത്ഥം അവളോട് നീ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തെന്നല്ലേ അത് ഫാദർ എന്താണ് നീ ചെയ്ത തെറ്റ് അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഫാദർ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തും പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റു ഉപാധികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഫാദറിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കോളാം ഞാനൊന്നല്ല മനുഷ്യനായി പിറന്ന ഒരു മാതൃകനും ഈ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല സത്യം പുറത്തറിയുന്നതുവരെ കാരണക്കാരായാലും അവർ റോസിയുടെ ഇരകളായി തീരും സൂക്ഷിച്ചു പോവുക എന്താ കപ്പിയറേ നിങ്ങൾ റോസിയുടെ ശല്യം തീർക്കാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനെ കാണാൻ പോവാണോ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് മാന്ത്രികന്മാരില്ലേ അരുത് കുട്ടി അത് ചെയ്യരുത് നെല്ലിമറ്റത്ത് അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതെന്താ ചെയ്താൽ അച്ഛൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുമോ നിങ്ങൾക്കാർക്കും നെല്ലിമറ്റത്ത് അച്ഛനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ പള്ളിയിൽ മണി താനെ മുഴങ്ങുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അത് നിർത്തിയത് അച്ഛൻ റോസിയുടെ കല്ലറ തുറന്നു നോക്കിയ ശേഷം എന്തോ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റോസിയുടെ കല്ലറ അച്ഛൻ തുറന്നോ അതിനകത്ത് റോസ് ഇല്ലായിരുന്നോ അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ആദ്യം അഞ്ചു കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സംശയിച്ചത് അഞ്ചു കുട്ടികളോ അങ്ങനെ എന്തോ പേരാ ആ കുട്ടികളിവിടെ പതിവായിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോ മണി മുഴങ്ങിയാലും അവരിവിടെ ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു അച്ഛൻ വന്ന ശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല കപ്പ്യാരെ നിങ്ങൾ റോസെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയില് നെടുനടാന്ന് അച്ഛന്റെ എന്റെ മുമ്പില് അതെന്തൊരു രൂപമായിരുന്നു അന്നല്ലേ അച്ഛൻ കല്ലറ തുറന്നത് അപ്പോ ശരിക്കും റോസിയുടെ പ്രേതാണോ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് റോസിയുടെ പ്രേതമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാത് റോസിയെ കണ്ടെങ്കിൽ അത് റോസിയുടെ പ്രേതം തന്നെയാ മൈ ഗോഡ് അവൾ ഏത് സമയത്തും എവിടെയും കയറി വരും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അച്ഛൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ അച്ഛൻ നെല്ലിമറ്റത്തേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ അബത്തും ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത് ഇത് പറയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇതിലെന്തോ ഒരു ചുറ്റിക്കളിയില്ലേ 
റോസിയെ നേരിട്ട് മുൻപിൽ കാണുകയെന്നാൽ അതിലെന്ത് ചുറ്റിക്കളി അവർ പ്രേതം തന്നെയാണെന്ന എന്റെ സംശയം മൂന്ന് പേർ അതെന്റെ സംശയം ദീപ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംശയിച്ചോ പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണി കണ്ടതും ചെവി കേട്ടതും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇന്ന് രാത്രി അവൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരും അവള് പറഞ്ഞ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ കൊല്ലും അതിനിപ്പ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സത്യമാണ് മേഡം പറഞ്ഞത് റോസിയ എന്നോട് നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞത് റോസി നിന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും കുരുവിളൊക്കെ റോസിയെ പോലൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടതല്ലേ അത് റോസി ആണോ അല്ലയോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് റോസി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നോട് മാത്രം എന്താ പറഞ്ഞത് അത് എനിക്കറിയില്ല മേഡം ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയ അറിവല്ലേ ഒരു ദിവസം ഇവനോട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി റോസിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയണം എടാ മോനെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയണം എന്നല്ല റോസിയെ നശിപ്പിച്ച് ജെയിംസ് ആണെന്ന് അവളെ കൊന്നത് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണെന്നതിനും സാഹചര്യ തെളിവുകളും ദൃശ്യാക്ഷി മൊഴികളും ഉള്ളതല്ലേ മേഡത്തിന് പോലും അതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ സ്റ്റീഫൻ വാർഡൻ എന്ന പാവത്താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് നീ അറിഞ്ഞത് റോസി റോസി ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ മുറി വന്ന് പറഞ്ഞതാ അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല വെറുതെ വീണ്ടും കള്ളത്തരങ്ങ് കെട്ട് എന്നിളിക്കണ്ട എന്നിട്ട് റോസിയുടെ വിരോധം സമ്പാദിക്കണ്ട അല്ല അങ്കിൾ ഞാൻ ശരിക്കും മൂന്ന് റോസിയെ കണ്ടു അവൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു അവള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയണോന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അവൾ എന്നെ കൊല്ലും മേഡം നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്റ്റീഫൻ വാടനാണ് റോസിയുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് മാത്രമാണ് വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംശയിക്കത്തക്ക ഒരു തെളിവോ സാഹചര്യമോ പോലും അയാൾക്കെതിരെയില്ല പിന്നെ എന്താ അടിസ്ഥാനത്തില്ല നീ അയാളുടെ പേരിപ്പം പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ വാടനാണ് റോസിയുടെ ഘാതകനെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നീ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും റോസിയെ തള്ളിടുന്ന കണ്ട സാക്ഷികളിൽ ഒരാളല്ലേ നീ പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഈ മാറ്റം ശരിക്കും ശരിക്കും അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മേഡം കണ്ടു ഈ പോലീസ് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ മേഡം ദീപ എന്നെയും രേസിയും നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിനെതിരെ കാണാത്ത കാര്യത്തിന് മൊഴി കൊടുപ്പിച്ചതാ അപ്പൊ റോസിയുടെ കൊലക്കേസിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കള്ള സാക്ഷികളാണോ എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മേഡം അങ്ങനെ ഒരു കള്ളമൊഴി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം അത് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായില്ലേ ഈ സ്കൂളിന്റെ തലവേദന മാറിക്കെട്ടി റപ്പായുടെ ഒരൊറ്റ മൊഴി മതിയിലോ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നോ നോ കുരുവള ഇതൊന്നും എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം അല്ല അഞ്ചു കുട്ടികൾ കൊലപാതികളായിട്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു മറ്റൊരു കുട്ടി വന്ന് പറയുന്നു കൊലയാളി മറ്റൊരാളാണെന്ന് വെളിപാട് കിട്ടിയെന്ന് അല്ല എന്താ ഇതൊക്കെ മാഡം ഈ ചെക്കൻ കണ്ടത് ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കും അപ്പോ താനും ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെ സ്വപ്നമാണ് അതല്ല റോസിയെ കണ്ട ഭ്രമത്തിൽ ചിലപ്പോ ഇവന് കാര്യങ്ങൾ തലതിരിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും അതായത് സ്റ്റീഫനെ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാൻ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും റോസി പ്രതികാരത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ തന്നെ കൊന്നത് സ്റ്റീഫൻ അല്ല ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണെന്ന് ഇവൻ വഴി പുറത്തറിയിക്കണമെന്നായിരിക്കും റോസിക്ക് എന്താടാ അതല്ലേ ശരി അത് അല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും സത്യം സത്യമല്ലാതെ വരില്ലല്ലോ ഇതിലേതാ കുട്ടി നീ പറയുന്ന ശരി അത് അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് മേഡം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം യു മേ ഗോ അതൊന്നും കാര്യക്കണ്ട റോസിയെ കണ്ട ശേഷം ബെന്നിന് മാനസികമായി എന്തോ തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവന് മാത്രമല്ല തനിക്ക് നല്ല തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട കുരുവള 
പ്ലീസ് എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ സ്റ്റീഫൻ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് കത്തനാര് പറഞ്ഞ് രക്തദായകം ഇതിലേതായിരിക്കും ശരി എന്തായാലും ചിലത് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ